要全性感兴趣，代表着他一定会引起整个异人界的兴趣。我相信，在短期内，各大势力一定都会找上这小子。我猜这事儿就完不了。你们这些全性的人，可真是没完没了啊！啊，全性。啊，不是不是不是，我们才不是全性派的人呢！你想多了。张楚岚这小子，一定会引起异人界的大变化。我们对您没有恶意，只是我们的首领想见见您而已。嗯。哼，奇了怪，最近这么多人想见我，到底在搞什么鬼？他不会跟你们走。由于你们阻止了全性带走张楚岚的行动。袁姓已经把张楚岚就是气体源流继承者的身份散播了出去。你的意思是，会有人对张楚岚下手？你凭什么那么肯定？嗯，这么说吧，我知道了气体源流的情报之后，马上开始着手调查张西林，可惜一无所获。所以呢，我就觉得张西林是个假身份。然后，在我看到张楚岚的金光之后。终于有了一丝线索。张楚岚不能跟你们走。奉家师之命，我们会把张楚岚带回去。喂喂，你们他妈也太随便了吧！我他娘还什么都没说。闭嘴！他们不是普通的艺人，谨慎点，事情有点不妙。不相干的人立刻离开。张楚岚，跟我走。神经病啊你！莫名其妙，我他妈都懒得问你们是谁了。你小爷爷我，现在就只想回家去睡觉，看看你们谁能拦得住我。我们也没指望你会乖乖听话。你不去的话，我们自然会用强带你走。用强？你当我是你捏的？天地玄宗，万气本根。万气本根。金光，你没看出来吗？张西林传给他孙子的金光，根本不是气体源流的功法。这种金光是源自江西龙虎山正一派天师府的独门功法——金光咒。所以我认为，第一时间出手的，一定会是天师府。天师府，你是说他们？因为渊源的关系，怎么想他们也会出手吧？天师府，他们可不好惹呀。那只是其中之一。现在的张楚岚就是块唐僧肉，不知多少异人势力都想来吃上一口。除了他们，天下会也行动吗？就是你吗？大半夜的，在学校里肆无忌惮散发杀气的家伙。宝儿。
真是好久不见啊！说，你是谁？你，你不记得我了？你，你这个又脏又恶心的家伙，真是越来越气人了！算了，我不是来和你计较这个的。你给我听着，我来就是通知你，回去跟徐三说，张楚岚以后由我们天下会接管了。哦，哦，哦，你个头啊！哎呀，你给我听着。以后这个事有关艺人的委托，我都会接受。这儿没你的事儿了，你愿意在这里待着，我管不着。但是以后不许出现在我眼前，回来我再跟你说话。切，我也是真够蠢的，跟你这种白痴说话，还是得用拳头。干什么？哼，还没想起来吗？无权和兄弟对抗。啊，想起来了，你是天下会的那个小姑娘。终于想起来了，不容易。天下会风沙燕，给我好好记住这个名字。嗯，好像你是这个名字。我们以前好像因为同一件委托有些摩擦，不过在张楚岚的事上我们没有冲突。他去公司还是去天下会，我都不关心，只要他还是我的奴隶就行了。嘿呦，我怎么觉得这个张楚岚对你好像有点特别啊？你这种不近人情的家伙也会有在意的人，那我就更要彻底的把他拉入，然后让你永远都见不到。非死尊卑，遭死。死他！应该差不多了吧？小神叔，这个小子的程度，您看明白了吧？他确实掌握了金光罩，是咱们天师府一脉，不会错了。你们退去，下面交给我。呃，小师叔，这怎么能用得着您亲自动手呢？退下。啊，师师叔您，莫名其妙，这些天一直都这么莫名其妙，我都懒得问你们都是些谁了，随便，不就是想打架吗？来呀，打呀，打呀！废什么话呀？你倒是打呀！来呀！和我打，你也配？放个屁呀！别！打不进去，这金光简直就像实体一样坚固。一击就击碎了我的机关，怎么可能？小师叔，下手重了点吧？师爷只是叫咱们……厉害，继续啊！喂，张张楚岚，你你别起来啊！你去死！都他妈去死！啊！这个家伙怎么突然变得好可怕呀！我说张楚岚，你玩什么命啊？与人之间的切磋很平常的，你犯得着生这么大气吗？这这家伙怎么突然跟疯了一样啊？给我去死！一气不息。这下你应该都懂了吧？张细林呢？从前一定是天师府的人，不过这个身份是假的，在天师府的记载里没有过张细林。我猜他们一定是在刻意隐瞒这件事情，因为这个张细林是一定要被抹去的存在。没错，的确可疑，但是这样也解释不了你为何拉拢张楚岚。况且。
，你说的都是他爷爷辈的那些事情了。哼，关于这个呢，天师府就在昨天发布了一份声明。那、啊、这份声明，就是我一定要掌握张楚岚的原因。而且我相信，天师府的人和我的想法是一样的。拼了命也就只有这种经历。虽然我不知道你的先人是怎么偷袭到金光中，不过只要有我在，我就绝不允许你这种来路不明又没有力量的人玷污天师傅的山门。我们走，回龙虎山。啊，可是师爷不是让咱们请张楚岚？不必了，我已经试过，张楚岚没这个资格。这还没完，谁说你可以走的？张楚岚，你别再站起来了！你就老是在那儿趴着，师叔不会再对你出手了。他又站起来了。这小子不要命！我已经怕够了。这么多年，爷爷让我隐藏自己的能力，让我不要出头。因为我在普通人眼中就是个异类，我藏的真的很辛苦。老实说，徐三向我介绍你们一人存在的时候，我真的有些高兴。我以为自己终于不用再趴在阴暗的角落里活着了。我以为我终于能找到让我轻松的世界，让我轻松面对的人群了。可是结果……没什么两样，因为什么狗逼七体原谅，我在你们艺人的眼中，我还是个艺人。我他妈，我他妈已经不知道该怎么面对这些了。遇到你们之后，就没有一件好事。我现在只想好好的大闹一场。来呀、啊，继续呀、啊！你不是很能打吗？来呀、啊！继续下去，也许我会控制不住自己把你废了。是吗？那样也许会更好，也说不定。既然你有这样的决定，我知道。小小师叔，你，咱兄弟，不用怕他。一个区区天师傅的小辈而已，做了这类努力，你就不用再隐藏，不再逃避。不想再爬着火，就堂堂正正的站起来，把找你麻烦的全部都打掉。哟，冯宝宝，你也来了？来，叫我啥子呢？呃呃，宝宝二姐，呃，不不，主任，主任，主任。跟他们种种别可以，跟我做，弄死你。是，我知道了。我错了，宝儿姐，副主任，我错了。这家伙，天师府的人果然插手了吗？啊，姐姐，你回来了。天师府的人要抢张楚岚，我们今天谁都没法抢走张楚岚，因为有他在。我记得我们第一次见面的时候，你使用的功夫不止现在的程度吧？去，把你的底牌全部亮出来。主人，天师府是吧？好好见识一下，你小爷我最强的力量。怎么可能？不会是？对，就是这个。不对，讲次数。超越金光的东西。爷爷，你看我这金光，已经快赶上我爹了。
厉害吧？没必要再天天逼着我练了吧？嘿，你看，厉害吧？早呢，小子，让你反复的练习这金光，是因为它只是个基础。如果金光达不到一定程度的话，你就没办法学爷爷接下来要教你的东西，真正厉害的东西。这，这是。啊、这，究竟是什么功夫？我的金光。就像薄纸一样被撕碎了。第一次，内外用它。这不是人类能掌握的力量吧？你的护体金光很强是吧？那我来给你试试这个。金光都被你练成白色，不会错。这是。山的雷法是不可能偷学的，你难道忘了吗？在众多正一弟子中，只有少数强者才能被称为高功，而这些高功也只有极少数才能学到雷法。但是这些高功，即使再精通雷法，也被天师傅限制，不得将雷法传授给任何人。按照门规，雷法只能传授给有可能继承天师之位的人呢。喂，那就更不对了呀。如果他的爷爷是有可能继承天师之位的高功的话，我为什么在天师府里这么多年，完全没听过张西林这个名字呀？怎么样，小师叔，你的金光撑不住了吧？快认输，不然接下来你会很没面子。你还真是一个。让人讨厌的家伙！我，灯也会用吗？这怎么可能？这家伙的雷法居然用得这么熟练！这这究竟是怎么回事啊？啊啊能掌握雷法，确实不简单。不过，我的这个雷法可是六十五代天师亲传的，你和我的程度差太多了。好，这回可真的撑不住了。啊！不好了，不好了，站出来要没命了！啊！怎么办？怎么办？别慌。张楚岚的确挡不住那个黑气，不过别忘了，还有他呢。潇洒一样，之前不是说了吗？要接招了，那个啥子小师傅，大哥，要看主人。你再要继续的话，我就是你的对手。哼，考什么鬼啊？神秘兮兮的。
不是吧？有没有搞错？这届的天师疯了吗？疯了的是你才对吧？如果这上面说的是真的，那就不只会影响到张楚岚和咱们公司了，整个艺人世界都会震动啊！小师叔，别啰嗦，我知道。张楚岚，我收回之前的话。我现在代表龙虎山天师府正式邀请。参加一个月后龙虎山的罗天大教，这场祭祀中会公开选拔下一届天师的继承人。张楚来，你的参选资格被承认了。天师。楚兰的去留，天师府做不到。他拿到天师的角逐权，对我们来说也不是什么坏事。因为张楚兰的未来，一定是我天下混。新动漫 APP《看一人之下》漫画原作，提前一集剧情。